one God. On the greatest debate. तो भाई बोलूँ तो मानुष जी आमल गुलो तुरी करे खराब मने करे क्यों तुरी करे मानुष तो भालो मने करे तुरी करे मानुष शिमाने करे तो यहाँ तुले दुआ कोट ची ये डे खराब क्या न हो बे मानुष शेर चिंता धरा अच्छे टाइ जो दुआ माने हाथ तुल तो बे हाथ न तुला दुआ होय ना माचे ना ना एक बात बोलें जो दुआ कोला हाथ तुला नट क्या बंद दुआ अजीब दुआ ये डे जो कोरोना वायरस ये चिंता नाम की ये चिंता तो नाम जो कोरोना वायरस निजे मर बे सबाई के लिए मार दे वो तो निजे मर बे विदात करे और ओशन इस वर्ष जातो गुलो थक बे छोट गुल के विदाती बनिए मानस के जहान न मिलिए जावे ये क्या ग्लास वाले घुरे बहार तो बच्चों के बस कदम स्तर चें भाई एक औथरा मने रख बे दुआ माने हाथ तुला ना ही दुआ शादोता तीन टे भागे विभक्त कोई किचु किचु दुआ छे अपनी ऐका निजे निजे जीवा नोरिये नोरिये दुआ पोड़ बेन दुआ हुए जावे हाथ तोला दौड़ करने इमाम शब्द को डाकार प्रयोजन नहीं की बोल लाम किचु किचु दुआ छे व्यक्ति ऐका ही निजे जीवा नोरिये नोरिये दुआ पोड़ बे दुआ हुए जावे हाथ तोला दौड़ करने इमाम शब्द को डाकारो प्रोजन नहीं प्रोमान माय बोलूँ तब मस्जिदे ढोका दवा अच्छे ना ना ही हाथ तुले करें इमाम शेख गड़ा करें माय मस्जिद तक बेर हो दवा अच्छे ना ना ही हाथ तुले करें इमाम के डाकें बाथरूम घरे ढोका दवा अच्छे ना ना ही हाथ तुले करें एक काज करें इमाम शेख मस्जिदे ढोके चे इमाम शेख तारातरी बाथरूम बात तुम देखे बेर हो दो अच्छे ना नहीं हाथ तुले करे पोशाक पहना दो अच्छे ना नहीं हाथ तुले करे जूतों पहना दो अच्छे ना नहीं हाथ तुले करे आइना तो मुक्त देखा दो अच्छे ना नहीं हाथ तुले करे गाड़ी तो उठा दो अच्छे ना नहीं हाथ तुले करे बाजरे प्रश्कल दो अच्छे ना नहीं अच्छे एक वह हजार दुआपनर को � क्यों हाथ तोले जी ना किंतु आपनर मध्य जब भूल धारण उठा चाहे आपने मने को चेन दुआ माने हाथ तोल तो हो बे हाथ ना तोले दुआ होए ना तार जलन तो प्रमाण आपने के एक लो दिलाम जो दुआ माने जो हाथ तोला एक और था एक दम भी तीन भर उदी का अंश दुआ है अच्छे जिले हाथ ना तोले जीवाद नोरिये न ईमाम लग देना क्या लग देना आसले आम्रा जे मौतनक को गुलो होए जे मौतो भेद गुलो होए हमने बुझी ना जे कोठाएँ समस्या वनेक मानुष बोल चे जा हले हादी शेरा इर वक्त क्या बोला हले हादी इर तो दुआई तूले दिए चे मैं बोले ना ए मानुष में फितना तेरी करे ना जरा दुआई तूले दिए चे बामरा दुआ तूले दिए ची आमरा तो बोले दुआ वाले इबादा दुआ होच्चे इबादो स्नान तीन मिजे हादी सां छोटी 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 आलसलो बोले चे दुआ होच्चे इबादो आर इबादो जिदे दुआ हुए थके ए सुन्नती पद्धति आचे ना ना ही कता बोले सुन्नती पद्धति आचे सुन्न एक ने ईमाम मुलाक बेना कोठाई हाउस कोर्टे गए चें सापा पहाड़े उठ बेन दुई हाथ तुले दुआ कर बेन मारा पहाड़े उठ बेन दुई हाथ तुले दुआ कर बेन शैतान के ढील निक्षेप करा पड़े दुई हाथ तुले दुआ कर बेन एक ने रास्ता दे चुला चें कब्र संते चें बाप मां पुत्री से शुए आचे दुई हाथ तुले शरा� अमरा कौन टके विदात बोली? अमरा बोली जैक जो मानुष के क्या बोली दाफन करे चेन, दाफन करे माती दिए चेन, तार परे शम्मुली तो मौजूद एक अपुर मानी तो नहीं, को तो बुस्ते वार चेन, तबे मुरितो व्यक्ति मानुष विधि मारा जाए, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन हुए या चे, प्रथम कबूरी स्थान एक जगह खाने गिए एक जोन व्यक्ति शे दुई हाथ तुले एका एकी दुआ करते पारे 
প্রমাণ ওই যে সেই মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড একশো তেরো পৃষ্ঠা কিতাবু জানাই বিশ্বনী হঠাৎই আমি গভীর রাত্রে বিছানা নাই আমার যেন আইসর তালা না তিনি দেখছেন আসল ঘরে নেই কোথায় সমস্যা পিস্তির চলে গিয়ে দেখছে বিশ্বনী কবরস্থানে গিয়ে তিনি তিনবার দুই হাত তুলে দোয়া করলেন কোথায় দোয়া করেছে কবরস্থানে রাত্রি বেড়াতে করেছে দুই হাত তুলে করেছে হাদিস প্রমাণ করে যে মৃত ব্যক্তির কবরস্থানে গিয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করা না কি বললাম আর এই হাদিস থেকে কিছু কিছু মানুষ বা তারা বলছে যে এখানে যে আলসুল যেহেতু কবরস্থানকে দুই হাত তুলে দোয়া করেছে অতএব আমরা এখনই দাফন করলাম এখনই সমৃদ্ধ মজা তার দলিল দেয় কি দেয় না দেয় কিন্তু এই হাদিস থেকে সমৃদ্ধ মজাত প্রমাণিত হয় না কেন ভাই দেখুন আল্লাহ দুই হাত তুলে তিনি দোয়া করছিলেন পেছনে তো আম্মা যেন আয়সা বসে আছে দাঁড়িয়ে আছে উনি তো এসে বলতে পারতেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন ভাই বলেছে কথা বলেন যদি সমৃদ্ধ মহাজাত যদি আম্মা যেন এসে যদি শরিক হয়ে যেতেন তবে সমৃদ্ধ মহাজাতের দলিল হতো কিন্তু আম্মা যেন শুধু দেখছে তিনি হাতও তুলেন নাই আমিনও বলে নাই তবে এই হাদিস থেকে অন্তত সমৃদ্ধ মহাজাত দোয়া প্রমাণিত নয় একজন ব্যক্তি একা একাই তার বাপ মা কবরবাসীর জন্য একা একাই দুই হাত তুলে দোয়া করতে পারে এটা শুননা এটা প্রত্যেকটা আহ্লাদেশকে করতে হবে এ কথাই ঠিক আবার এই হাদিস থেকে দলিল দায় কেবলই দাফন করেছেন নতুন কবরে দাফন করা পরে সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত তুলে দোয়া করে সবাই মিলে এই হাদিস থেকে দলিল দায় তবে এই হাদিসে এই দলিল লোকাই তো নেই ভাই বলুন তো আল্লাহ সুল যে কবরস্থানে গিয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করেছিল ওটা কি রাত্রে কি আল্লাহ সুল কেউ মরেছিল তারপরে দাফন করে দুই হাত তো দোয়া করেছিল না প্রথম কবরস্থান কথা বলেন ওটা নতুন কোনো কবরস্থান নয় তাৎক্ষণিক দাফন করা কোনো কবর নয় ওটা প্রথম কবরস্থানে গিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম তিনি দোয়া করেছিলেন দুই হাত তুলে দোয়া করেছিলেন আহলে হাদিস তো তারাই যারা হাদিসের হুবহু যারা অনুসরণ করে নিজের মস্তিষ্ক পোষত বিবেক পোষত নিজের আবেগ দিয়ে কখনো হাদিস যে বোঝে সে আহলে হাদিস হতে কোশ্চিন কালো পারে না কিছু কিছু আহলে হাদিসের বই পড়লে আশ্চর্য হয়ে যায় যারা অন্যরা আছে তারা তো আলাদা माइक्रोफेन कश्चर्य विषय आश्चर्य हादिस समाज जरा आंदोलन कुरान और हादिसर तरह हादिस अपव्याख्या कर दावत कारा दे তারা যদি দেখলেন ঝামেলা মারামারি করে কথা বলেন তারা দেবে আল্লাহ সুবাহ তুমি এদেরকে হেদায়ত দান করো সকলে বলি আল্লাহ আমিন আমি বলেছি দোয়া করা তিনটে পদ্ধতি যেটা আমলে চলে আর এর উল্টো হয়ে গেলে এটা হয়েছে বিদাত তিন নম্বর পদ্ধতি ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে মুক্তাদি পেছনে দুই হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তাদি পেছন থেকে আমিন বলবে এটা কোন সময় করে এক ফরজ নামাজের শেষে দুই জানাজার শেষে তিন বিবাহ মসজিদের শেষে চার ঈদগাহের নামাজের শেষে পাঁচ যে কোনো সভা সমিতি শেষ করার পরে ছয় ইফতারের আগে অথবা পরে ভাই হয় কি হয় না কথা বলেন হয় এই ছয়টা জায়গাতে প্রত্যেকটা জায়গাতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি দোয়া করেছেন কি বললাম কিন্তু এ পদ্ধতি দিয়ে করেনি কোন পদ্ধতি ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে মুক্তা দিয়ে পেছনে দুই হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তা দিরা আমিন বলবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে দোয়া दुआई दुआ कर दोआा गो की हादी प्रमाण नहीं 
তাও আছে আলাইসের প্রত্যেকটা সন্তান তার এই সুন্নাতি দোয়া জানে তবে আলেমকে দেখে না সে বলে তো আল্লাহ সুল কোন দোয়াটা পড়তো বিবাহ করানোর পরে হা করে তাকে থাকবে এক হাজার মানুষকে ডাকেন ও নশো জনই পারবে না অনুরোধ করছি যে একটু বোঝার চেষ্টা করেন ফিতনা মতনক্য মত পার্থক্যটা হবে কিন্তু দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই কথা যে আমাদের মতনক্যর গোড়াতে পৌঁছান যে কোথা থেকে মতনক্য হচ্ছে আমরা কি কেউ কখনো বলছি দোয়া করাকে বিদাত জি না আমরা হচ্ছে দোয়া করার পদ্ধতি বিদাত কোনটা কথা বলেন পদ্ধতি বিদাত ভাই বলেন তো স্ত্রী সবসে দোয়া আছে না নাই আপনার কারা কারা হাত তুলে করেন একটু হাত তোলেন তো দেখি কারা কারা করেন ভাই কি রে ভাই বুঝতে পারেন কথা ভাই দেখে নিয়েছি আপনাকে আপনি স্ত্রী সবসে সময় দুই হাত তুলে দোয়া করেন তাড়াতাড়ি হাত নামান আমাদের মধ্যে তার জন্য বলছে করোনা ভাইরাস আছে এই মাথা থেকে করোনা ভাইরাস বের করতে হবে আমরা মনে করি দোয়া মানে হাত তোলা আরে ভাই দোয়া মানে হাত তোলা নয় দোয়া করার অনেকগুলো পদ্ধতি মানে তিনটে পদ্ধতি বললাম এক যে ব্যক্তি একা জিদ্দে করলে হয়ে যায় ব্যক্তি নিজেরও হাত তোলা দরকার নেই মানে কোনো ব্যক্তি পায়খানা করে ঢুকছে ঢোকার সময় বলছে দোয়া করছে হাত তুলে কি বলবেন বলেন তোকে বলে কি রে পাগল না কি রে ও হাত না प्रमाणित नोल तो प्रमाणित नो दोके ना दो कर पद्धति के दो कर पद्धति तरह समाज के बोले दी जरा दो मत नक्त मत पार्थक्य कर मानस के बोझा तौफिक दान करो फितना तैर कर মনে রাখবেন ইবাদত বেশি বেশি করলে যে আল্লাহ কবুল করে নাই না তার জ্বলন্ত প্রমাণ ওই যে সাবি বলছে আল্লাহ রসুল আমি সারা রাত তাহার যদি নামাজ পড়ব আর আল্লাহ বলছে কেউ যদি সারা রাত তাহার যদি নামাজ পড়ে ফালাই সামিননি সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত मृत्युबरण करमति नाम मानुष घुमे जाए कथा मानुष जी घुमे जाए तो भाई तो अजू था दलभुक्त नई मानुष आबनिपारेमल्लार मर्यादा बृद्धि करते गमाम आबनिपारेमल्ला के सुन्नत बिरोधी प्रमाण कर मानुष इमाम आबन पर मोल्ला के मन कर मर्यादा तरह इबादत तरह आमल उचु स्थान क्योंकि एग्लो इमाम आबन पर बिुदे सुन्नाथ बिोधी भाई एक मतबाद बोझान चेष्टा कर घुमान इबादत की बदत नये कथा 
लिखे घूमिए घूमिए इबादत है आपनी जी नियत कर घुमान आपनी जो सुन्नाती तरीके घुमान घूमता इबादत शरीर हक आज तो विश्वनबी बोले सारा जो नाम पढ़े तुम्हारे शरीर पर जुलूम कर छो ये इबादत आल्ला पचंद कर दाउद मान आज के रोजा कर शुक्रवार जुमार दिन खुब गुरुपूर्ण दिन दिन अनेक फजिल तो क्यों जी जुमार दिन निर्धारित कर सियाम तथा रोजा पालन करब तो आल्ला रोजा जो शुक्रवार निर्धारित कर मानुष मन कर प्रथम रात दिन चले चले श्रेष्ठा जाते इच्छाकृत कर मान 
কি পরিমাপ করবেন যেমন একটু আগে বললাম জুম্মা দুই রাকাত তো দুই রাকাত জোহর চার রাকাত তো চার রাকাত মাগরিব তিন রাকাত তো তিন রাকাত এক রাকাত কমালেও ইবাদত হবে না এক রাকাত বাড়ালেও ইবাদত হবে না এটা পরিমাপ কি পরিমাপ করবেন দুই সময় টাইম কি বললাম টাইমের উপরে নির্ভর করে কেউ যদি বলে নামাজ পড়া তো ভালো কাজ ভালো কাজ শুভ কাজে দেরি নেই চলো আজকে আমরা এই মাস মাস শেষ করে দে ফজরের নামাজটা এখনই জামাত চকরে আজান দিয়ে পড়ে নেই হবে কেন সময় আসেনি কি আসে নাই সময় আসে না এই জন্য ইবাদত হবে না ভাই বলেন তো কোরবানি দেওয়া ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভালো কাজ কেউ যদি মনে করে যা কালকে একটা বড় দেখে গরু জবাই করে একদম মানুষকে ভাগ করে দিয়ে দিল বা বলতো তার কোরবানি আল্লাহ কবুল করবে করবে না কেন কেন এখন সময় আসে নাই কেউ যদি মনে করে কালকে ফিতরা আদায় করে নিব বা তার ফিতরা হবে হবে না কেউ যদি মনে করে কালকে টাকা খরচ করে হজ করে চলে আসব বা তার হজ হবে যে হবে না কেন কেন সময় আসে নাই সময় যদি না আসে যতই ইবাদত করে সেটা আমলে চলে তারা নেক আমল নয় এই আমল দিয়ে আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে এই আমল আপনাকে জান্নাত নিয়ে যাবে না আরেকটা ইবাদতের একটা মূল উদ্দেশ্য যে স্থান কি বললাম স্থান স্থান নির্বাচন করতে হবে আপনার বাংলাদেশের মানুষ অনেক ধনী বগুড়া মানুষ আরো বড় ধনী এখানে দই নাকি বিখ্যাত যদি আপনারা দেড়শোতে মানে যদি এক কেজি করেন দেড়শো কম দেন আমি দেখেছি বিক্রি করছে দোকানদার এক কিলো বলে ওখানে আছে সাড়ে আটশো গ্রাম আছে না ভাই ফেসবুকে দেখছি যে কোন এক অফিসার গিয়েছে দোকানে গিয়ে বলছে তোর দই কত আছে তো এক কিলো দাম কত একশো ষাট টাকা ওদের ঠিক আছে তুই ভারে যা দই আছে তো একটা কাগজে লে একটা কাগজে দেখছে সাড়ে আটশো গ্রাম এই যে দেড়শো গ্রাম কম দিয়েছে বেটা বা বলতে এর ইবাদত আল্লাহ কবুল করবে এরও খবর আছে যে দেড়শো গ্রাম করে কম দিচ্ছে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে পোতানা দিচ্ছে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবাহ তার হিসাব নেবে সুনান তিন মিজি হাদিস দু হাজার চারশো সত্তর আল্লাহ সুব বলেছে কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা আদম সন্তানকে আল্লাহ পাঁচটা প্রশ্ন না করা পর্যন্ত এক ধাপ এগোতে দিবে না এক তার মাল প্রসঙ্গে মানে টাকা কোন পথে রোজগার করছো আর কোন পথে ব্যয় করছো এই দুটো হিসেব আল্লাহকে দিতে হবে এক টাকা রোজগার মানে ইনকাম সোর্স মানে টাকা যে আপনি উপার্জন করছেন এটা যদি হালাল না হয় তার ইবাদত কোনো কবুল হবে না ध्वस कर दिए समाज आई कथा बोलें भाई देखें से प्रतन जहेलिया प्रतन प्रतारणा एखो आधुनिक समाज आई मन इबादत कर स्थान जरूर क्यों जी मन जहां पवित्र कर मुख मुक्ता <coughs> 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 
তাদেরকে ধরে জাহান নামে নিক্ষেপ করব বা বলেন তো জাহান নামে কারা যাচ্ছে কথা বলেন ইবাদত করে ইবাদত করে কার মানে কি আমলে সলে করে যাবে জাহান নামে জি না আমলে সলে করলে তো জান্নাতে যায় তাহলে এমন কিছু সমাজে আমল আছে যে আমল করে আল্লাহ নিজে বলছে তাকে জাহান নামে দেবে মানে যে আমল বিশ্ব নবী করে নাই এই ইবাদত আমলে চলে নয় এই ইবাদত করলে মানুষ জাহান নামে যাবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিশকাত আল বাসাবি কিতাবুল ঈমান হাদিস নম্বর 205 বিশ্ব নবী বলেন কিয়ামতের মাঠে তিন শ্রেণী মানুষকে আগে তোলা হবে তার মধ্যে এক শ্রেণী মানুষ যে দানবীর আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞাসা করবে তোমাকে অজস্র টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি দিয়েছিলাম তুমি কি করেছো চট করে দাঁড়ে বলো আল্লাহ তুমি আমাকে যেমন ধন সম্পত্তি দিয়েছো আল্লাহ আমিও এমন কোন জায়গা নেই এমন কোন স্থান নেই যেখানে আমি মানুষকে দান করি নাই দান করতে করতে তোমার সম্পত্তি শেষ করে দিয়েছি আর আল্লাহ বলবে আনতা কাযাবতা আরে তুই মিথ্যা কথা বলছিস তুই আমাকে খুশি করার জন্য দান করিস নাই দান তো কইছিলি মানুষ তাকে দানবীর বলবে এটা শোনার জন্য মানুষ তাকে দানবীর দুনিয়াতে বলছে কিয়ামতের মাঠে তোর জন্য কিছু আর নেই এই কথা বলে ফেরেস থেকে ফেরেস্তা তুমি ওকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো বা বলতে জাহান্নামে কাকে ফেলা হচ্ছে সুদঘরকে ঘুষখেরকে জিনা দান করেছে সেই বুখাইতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাদকা তু বুরহান দান হচ্ছে দলিল কোন ব্যক্তি দান করে বিশ্ব নবী বলেন ওই ব্যক্তিকে কবর আযাব যখন দিতে আসবে কবর আযাব চাপতে আসে আর যে ব্যক্তি দান করেছে দানটা ঢালের মতো হয়ে একদম কবর আযাবকে একদম বাধা দিয়ে দেয় মানে দান হচ্ছে এমন একটা ইবাদত যে ইবাদত করলে আপনাকে কবর আযাব থেকে বাঁচার একটা আশা আছে দান করলে সেই বুখারী 660 নম্বর হাদিস বিশ্ব নবী বলেন কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তার ছাড় নিচে সাত শ্রেণী মানুষকে আল্লাহ ছায়া দান করবে তার মধ্যে এক শ্রেণী মানুষ ওই ব্যক্তি যে ডান হাত দিয়ে দান করেছিল বাম হাত টের পায় নাই এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ছায়া দেয় চিন্তা করে দেখেন আল্লাহর ছায়া পাওয়া যায় কোন আমল করলে কথা বলেন আল্লাহর ছায়া আমরা বলি আল্লাহর আরশের ছায়া এর নম্বর সঠিক নয় আবার আপনি হাদিসটা ভালো করে পড়েন ওটা আল্লাহর আরশের কোনো কথাই নেই ওটা আল্লাহর ছায়া আল্লাহ নিজে ছায়া দিবে কিয়ামতের মাঠে সেই বুখারী 660 নম্বর হাদিস এই ব্যক্তি কে তাহলে এক শ্রেণী মানুষ যে দান করেছে দান করলে আল্লাহর আরশ নয় আল্লাহর ছায়া স্বয়ং পাওয়া যায় দান করলে কবর আযাব থেকে বাঁচা যায় দান হচ্ছে দলিল আলসুল এই কথা বললেন আবার এই মুখ দিয়ে আবার বলছে দান করে একজন ব্যক্তি জাহান্নামি তাহলে সব দান কবুলযোগ্য নয় সব আমল আমলের ফলে নয় সব আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যায় না বরং অজস্র অনেক আমল আছে মানুষ জাহান নামে যাবে একটা প্রমাণ নেবেন একটা প্রমাণ নেবেন আসেন একটা প্রমাণ দিই কিছু ইবাদত আছে একটা বই দেখাবো রাগ করবেন কারা কারা রাগ করবেন বাংলাদেশে একটা পীর আছে কিছুদিন আগে বেটা গেছে কবরে নাম কি দেওয়ান বাগি পীর আমি তো মাঝে মাঝে যখনই এই কথা উদাহরণ দিই রায়ান ভাই পাশেই থাকে তো এখন দেওয়ান বাগি নেই রায়ান ভাইকে মনে পড়ছে আমাদের রায়ান ভাই যা আছে তার তিনটে রায়ান ভাই মিলে একটা দেওয়ান বাগি বেটা মারা গেছে তো গেছে ওর আবার অনুসারী যারা আছে ওর আবার কি বলছে যারা বলবে দেওয়ান বাগি মারা গেছে তারা মুসলিম না তারাও কাফের হয়ে গেছে দেওয়ান বাগি মরে নাই পর্দা নিয়েছে ভাই বলছি কি বলছে না কথা বলেন আর এমন এমন তাদের কথা এমন এমন তাদের আকিদা আশ্চর্য হয়ে যাবেন একটা ভিডিও রেখেছেন দেওয়ান বাগি বলছে যে তোদেরকে যদি বলি নবীজির কন্যা ফাতেমার বউ তোরাকে বিশ্বাস করবি মূর্খ মুরিদ বলছে হ্যাঁ আবার মূর্খ মুরিদরা তার পীর দেওয়ান বাইকে জিজ্ঞাসা করছে যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের তো এই অবস্থা পিছিয়ে এখন কি করণীয় দেওয়ান বাকি বলছে আল্লাহর সঙ্গে আমার কালকে মিটিং হয়েছে রাত্রিবেলাতে আল্লাহ বলেছে ইন্নাল্লাহ আমার সবেরিন ধৈর্য ধর আমি তো সঙ্গে আছি এটা হচ্ছে পীর সাহেব দেখেছেন কি আশ্চর্য পীর সাহেব দেওয়ান বাকি পীরে একটা গান দেখলাম তার মুরিদরা করছে যে গান করছে একদম দাঁড়ি চাচা সুট বুট পরে আছে গানটা ভালোই লাগছে না গান কি বলছে দেখেন গানের প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে শ্রিক যে গজলটা তারা করেছে তার পীরকে নিয়ে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে শ্রিক কি বলছে আমরা আশকে রাসুল দেওয়ান বাগির ভক্ত দেওয়ান বাগি আর কেউ না স্বয়ং প্রভুর দীপ্ত